Wauw, ik vind hem echt prachtig. Ik weet het gewoon niet. Oh, ik ben zo'n sukkel in zulke dingen. Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en tussen alle Vlogmas vlogs door leek het me heel erg leuk om vandaag een shoplog aan jullie te laten zien. En dit is niet zomaar een shoplog, maar dit is een best bijzondere shoplog. Want ik heb dit keer niet zomaar gewoon items besteld omdat ik dacht, oh ja dat is echt typisch Lotte, dat moet ik echt hebben. Dat wilde ik al zo lang. Nee, ik heb nu items besteld waarvan ik juist eigenlijk dacht, oh ja dat vind ik eigenlijk super leuk, maar... Meer voor bij iemand anders, want bij mezelf staat dat dan raar en ik weet niet of ik dat kan combineren. Oftewel, ik heb allemaal items besteld die eigenlijk nogal uit mijn comfortzone liggen. Het leek me super leuk om mezelf een beetje uit te dagen en ook om meteen te kijken of ik er daadwerkelijk... Uh, combinaties mee kan maken en het dus ook zou durven te dragen op straat. En ik heb dat eigenlijk gedaan omdat ik soms ook gewoon wat anders wil. Ik loop er zo vaak tegen aan dat ik dan naar een event ga of naar een andere bijzondere gelegenheid en dat ik gewoon niks niet basic heb. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Dus het leek me gewoon heel erg leuk om toch een beetje uit die comfortzone te kruipen en ook gewoon een keer wat anders te durven. Dus laten we beginnen. Ik heb als eerste deze broek bij Ezels besteld. Het is dus niet een jeans of zo, maar echt een pantalonachtige broek. Het is dus een wat wijder model. Ik denk dat hij bij mijn bovenbenen misschien aan de strakke kant zit. En dat hij dan aan de onderkant een beetje losjes valt. Het is geen flared pantalon, maar ja, een wat rechter model in ieder geval. Ik ben er heel erg benieuwd naar, moet ik zeggen. Want naar zoiets ben ik dus al wel heel erg lang op zoek. Maar elke keer als ik dan zo'n broek aantrek en in de spiegel kijk, dan denk ik echt... Dit is zo niet lotte. En hoewel ik het dan dus bij anderen heel mooi vind... Ik, ik vind het gewoon heel moeilijk om aan zoiets te wennen, weet je wel? Nou, dit is hem dan hoor, de broek. Ik moet zeggen, van alle broeken die hierop lijken die ik tot nu toe heb besteld, is dit wel mijn favoriet. Um, dat zit hem voornamelijk in het feit dat hij eigenlijk nog vrij basic is, zeg maar. Hij heeft niet een heel raar model of zo. Ik vind alleen wel dat hij door die zakken mijn heupen echt drie keer zo breed uit laat komen. Kijk, bijvoorbeeld hier zit zo'n zak... En dat staat dan heel erg bol. Zie je dat? Kijk, zo is mijn heup. Maar doordat daar zo'n zak zit, lijkt het gewoon veel boller. Dus dat is wel iets waar ik even aan moet wennen of zo. Maar ik vind dat het me van de zijkant dan weer wel een soort van slank eruit laat zien. Heel gek. Ja, het is echt even wennen zo'n broek bij mij. En ik heb hem nu gecombineerd met dit. Maar ik vind het eigenlijk niet zo'n succes. Ik denk dat hier dan toch een print op moet. Bijvoorbeeld streepjes of zo. Of misschien stippen. Ik heb nou dus iets met streepjes aan, maar ik vind het heel moeilijk te zeggen of ik dit nou beter vind of niet. Want nu vind ik het weer een soort van opvallen dat hij dan hier hoger is dan hier of zo. Weet je wel, dat het zo loopt. Oh, dit is dus... Kijk, weet je, ik vind zo'n broek dus eigenlijk wel heel erg tof. Maar A, maakt het me veel dikker dan ik ben en dat vind ik niet zo leuk. En ik vind het moeilijk te combineren. Want dit vind ik ook niet ideaal. Jullie wel? Het kan op zich wel, het is beter dan wat ik hiervoor aan had, maar ik vind het gewoon... Ja, ik weet niet. Nee, dit is het ook nog niet helemaal. Dan hebben we ook nog een ander broekding waar eigenlijk precies hetzelfde voor geldt. Als ik dit zie bij andere meiden op straat, dan denk ik zo tof. Maar als ik het zelf aan heb, dan... Uh, ik weet niet, het, het is gewoon zo ongemakkelijk. Ik voel me er oncomfortabel in omdat ik het niet gewend ben bij mezelf. Het is echt die comfortzone die dan opeens doorbroken wordt... Waardoor ik dan me geen houding weet te geven. En waardoor ik denk dat het er heel raar uitziet bij mij. En dit is hem. Het is dus een flared... Um, ja, ze noemen het een broek. Maar eigenlijk is het meer een soort legging. Hij is super stretchy. Hij is van Conget Fashion. En het is dus ook nog eens een glitter flared legging. Kijk. Ja, echt super super vet natuurlijk. Maar wel mega uit mijn comfortzone. Want ik vind dus flared broeken al heel erg eng. En dan ook nog eens met glitter. Dat ik denk, hoe ga ik dit in godsnaam combineren? Kijk, hij heeft echt van die lekkere wijde pijpen en het is wel een heel lekker stofje. Ik denk dat dit ook super lekker zit. Daar ben ik eigenlijk wel heel enthousiast over. Ik heb nu dus de broek aan met de glittertjes, de flared. Het is eigenlijk meer een legging dan een broek, maar het is niet zo'n dun stofje dat je echt zeg maar hier alles er doorheen ziet. En je ziet ook niet je ondergoed er doorheen ofzo. Het is wel gewoon een goed materiaal. Hij zit echt super comfy. Ik vind het heel erg fijn dat hij niet tot hier komt, maar gewoon tot de navel. Het is dus een vrij stretchy model. Um, hij zit hier dus best wel strak. En dan aan de onderkant is hij dus wat losser. Echt dat flared effect heeft hij daar. 
Kijk, nou heb ik dus mijn uh, gewone zwarte laarsjes met een hakje eronder. En dan is die gewoon echt perfect qua lengte. Maar ik kan er niet gewoon platte schoenen onder. Want dan zal ik er de hele tijd op lopen. En ik heb even aan Sarah gevraagd hoe ik deze bijvoorbeeld het beste zou kunnen combineren. En zij zei met een pastelkleurige trui is het sowieso heel erg leuk. Dus ik heb hem nu met deze aan. Dat had ik ook aan in de vlog toen ik naar uh, Bonnie en Sarah ging. Toen we die sleepover hadden. En ja, eigenlijk vind ik dit ook wel een hele leuke combi. Dit is dus wel heel erg uit mijn comfortzone. Maar doordat het zo comfortabel zit of zo vind ik het dus wel gewoon zou ik dit zo dragen en heb ik dit dus ook gewoon gedragen ook naar buiten toe en zo ik vind het echt heel erg leuk en het andere flared item dat ik heb besteld is eigenlijk nog meer uit mijn comfortzone want a het is een flared model en b het is panterprint ik weet niet eens meer wie ik ben <laughs> lotte en panterprint en flared nou dat is echt nog nooit voorgekomen Um, ja, ik dacht, weet je, ik ga het gewoon een keertje proberen. Het is dus deze geworden en uh, zoals je ziet heeft hij dus redelijk wijde pijpen. En wat ik echt heel erg leuk vind is dat het echt een bruine panterprint is. En niet van dat licht beige-achtige, want dat staat me dan weer niet zo goed. En doordat dit net wat bruiner is, wat meer oranje ook, denk ik dat het wat mooier bij me staat of zo. Maar dat maakt het wel weer heftiger qua kleur en dus ook nog lastiger te combineren. Dus ja, dit is ook echt zo'n item waarbij ik waarschijnlijk mijn hele kast leeg ga trekken om te kijken wat erbij past. Maar als ik dan iets heb gevonden en ik voel me er een beetje oké okay in, dat ik het dan één keer naar buiten draag en dat ik het dan echt helemaal geweldig vind. Dit is zo gek om mezelf hierin te zien, want en flared en het is zo een leggingachtig model en dan ook nog panterprint. Het is echt al heel heftig, maar ik heb nu dus een witte trui erop gedaan. Hij is eigenlijk cremekleurig, net niet helemaal echt wit. En ik vind dit wel echt een hele hele leuke combinatie. Deze trui is trouwens ook van Comget Fashion, net als de legging. En dit vind ik echt... Ja, weet je, het is wel super heftig, maar ik zou er dan bijvoorbeeld een zwarte jas bij doen. En dan oogt het alweer een stuk minder heftig, omdat je verder gewoon hele rustige kleuren draagt of zo. Ik zou hier dan niet bijvoorbeeld mijn roze jas bij durven te dragen. Dat vind ik dan weer te ver gaan, weet je wel. Maar dit vind ik wel echt ook heel erg leuk. En hij zit ook mooi, sluit goed aan natuurlijk, want het is een heel stretchy stofje. Ja, wat vinden jullie ervan? Hij voelt ook echt zo lekker zacht. Echt zo'n... Aaibaar stofje, weet je wel. Vinden jullie dat ik dit kan hebben? Op deze manier? Iets dat ook uit mijn comfortzone ligt, dat zijn eigenlijk lompe schoenen. Ik heb hele smalle voeten, ik heb ook hele smalle onderbenen. Mijn bovenbenen zijn best wel gezet, om het maar zo te zeggen. En ik heb dan hele smalle kuit en hele smalle voetjes ook. Dus als ik dan hele grote lompe schoenen aan heb, dan heb je al heel snel dat clowns effect, vind ik altijd. Voor mij is het dus ook super moeilijk om, om laarsjes te vinden die echt mooi aansluiten. En ja, die ik gewoon... Mooi vindt staan bij mijn dunne kuiten. Maar ik vind het ook heerlijk om soms gewoon een keer laarsjes aan te kunnen trekken die eigenlijk overal wel bij kunnen. Maar die niet een hak hebben en die ook niet zo super netjes zijn. Nou en de schoenen waar ik toen aan moest denken dat zijn natuurlijk Dr. Martens. Wie heeft ze niet? Nou ik had ze dus nog niet tot vorige week. Uh, ik heb ze nog niet aangehad. Ik moet ze waarschijnlijk ook echt wel eventjes gaan inlopen. Ik ben gegaan voor het Pascal model. Dat is dus het model waarbij dit uh, niet heel stug is en waarbij dit juist lekker mee beweegt. En het is van een soort van soepel leer. Maar de onderkant is natuurlijk wel heel stug en stevig. Wel een grappig verhaal is dat ik dus vroeger ook al Dr. Martens had. Maar dan in het paars. Jawel. Oh, geloof het of niet. 12-jarige Lotte liep in de brugklas met paarse Dr. Martens als enige van de hele school. <laughs> ik ben daar toen ook echt zo vaak mee uitgelachen. Dat vonden mensen echt hele rare schoenen. En nu heeft iedereen ze aan, natuurlijk. Zul je altijd zien. Ik denk als ik ze eenmaal heb ingelopen en eenmaal een beetje gewend ben aan de vorm, dat ik ze waarschijnlijk echt heel vaak ga dragen. Dan heb ik ook nog dit gekocht bij Ezels. En dit is dus iets wat ook... Oh, het touwtje zit nog even vast. <laughs> en dit is dus iets wat eigenlijk ook helemaal niet Lotte is. Maar wat me wel heel erg leuk lijkt om gewoon in mijn kast te hebben hangen. Juist omdat het iets heel anders is dan wat ik normaal gesproken draag. En dit vind ik dan weer heel erg uh, ja, super vrouwelijk. En ook een soort van chic, weet je wel. Je kan, je kan dit echt heel zakelijk dragen denk ik. Maar het is dus een top van een beetje een glad stofje. Ik weet niet hoe deze stof heet. Um, en het is een beetje een blouseachtige top. Maar er zitten dus geen knopen in. Het is een uh, ja zo'n wrap top. Weet je wel. En dat is dus heel erg uit mijn comfortzone. Omdat hij dus een hele andere hals heeft dan wat ik normaal gesproken draag. Ik draag eigenlijk altijd ronde halzen. Ik voel me toch altijd ja ouder of zo als ik een veehals draag. En op zich is daar niks mis mee natuurlijk met ouder zijn. Maar ja, ik weet niet. Ik, ik hou toch ook wel van het jeugdige of zo. 
En vandaar dus dat ik heel erg benieuwd ben hoe dit me gaat staan en of het me goed gaat bevallen en zo. Ik weet nog niet of ik dit stofje wel fijn vind, maar dat horen jullie straks wel in het volgende shot waarbij ik het draag. Dit is echt wel heel erg uit mijn comfortzone. Dit is eigenlijk te veel uit mijn comfortzone. Um, ik vind sowieso het stofje heel raar. Het is echt zo'n satijn pyjama-achtig stofje. Dat vind ik al niet echt prettig. Ik vind wel de mouwtjes heel erg leuk. Daar hou ik altijd wel van. Um, maar ik zie ook dat de kleur me gewoon echt niet goed staat. Nee, dit is echt niet mijn kleur. In de zin van hier word ik gewoon heel erg bleek van. Ja, en ik vind gewoon echt... Dit is zo intens. Dit décolleté, dat draag ik nooit. En met een hemdje eronder zou ik dan weer een soort van afbreuk doen aan de top. Maar echt, je hoeft maar één keer te bewegen of je BH wordt al zichtbaar. En ik vind dit ook heel raar zitten. Ik denk ook dat ik hem misschien niet helemaal goed heb gedaan. Maar ik snap het ook gewoon niet, die top. Ja, nee, dit is dan weer te veel uit mijn comfortzone plus. Het staat me gewoon niet qua kleur. Dit is echt een nee. Deze gaat sowieso terug. En dan een item dat ergens heel erg lotte is, maar ergens dus ook helemaal niet. Het is namelijk deze overgooier. Of tuinjurk, of hoe je het ook wil noemen. Qua kleur is dit helemaal lotte. Dit matcht echt perfect met mijn favoriete kleuren. En met wat mooi staat bij mijn haar en bij mijn ogen en bij mijn huidkleur en zo. Uh, maar het model... En het stofje is dan weer heel erg uit mijn comfortzone. Sowieso rokjes draag ik echt pas sinds kort. Dat was heel erg lastig voor mij om die drempel over te gaan. Omdat ik gewoon mijn bovenbenen niet zo mooi vind. En dat wordt toch vaak juist geaccentueerd door bepaalde rokjes. Maar ja, nu ik eenmaal rokjes draag dacht ik nou ik ga gewoon nog een stapje verder. En ik ga gewoon ook een keer zo'n overgooier proberen. Ik zie dat heel vaak bij Bonnie en dat staat zo zo leuk bij haar. Dus ik wil dat ook gewoon graag een kans geven. Het is dus een corduroy stofje en het is een beetje... Um, wijnrood, maar toch ook een beetje aubergine zit erin. Hij lijkt op de camera vooral rood, maar er zit ook wel echt iets paarsigs in. Deze komt van ASOS. Ik ben heel erg benieuwd of die me gaat passen. Um, en dit is dus heel erg uit mijn comfortzone, omdat je het dus over iets heen moet doen. Ik vind dus laagjes super, super moeilijk. Daar ben ik gewoon niet goed in. Vandaar dat je me dus 9 van de 10 keer ook gewoon ziet in de zomer in een t-shirt en in de winter in een trui. Omdat het gewoon super easy is, want je hoeft je dus niet... Ja, je hoeft niet te bedenken wat er dan bij moet qua vestje of snap je wat ik bedoel? Of qua jasje of zo. En dat vind ik dus hieraan heel erg moeilijk en is dus heel erg uit mijn comfortzone wat combineren betreft. Want je moet dit natuurlijk ergens mee combineren. Je kan niet alleen dit dragen. Maar met wat draag ik dit dan en hoe? En dan hebben we hier dus de overgooier. Um, ik vind hem eigenlijk echt heel erg leuk, maar ik baal dus heel erg... Want hij is echt veel en veel te groot. Hij is echt niet gewoon een maatje te groot, maar ik denk wel drie maten te groot. Ik verzuip er echt in. Kijk dan, hij staat ook helemaal open aan alle kanten. Dus dat ziet er gewoon niet uit. Um, <laughs> kijk dan, ik lijk net zo'n heel groot vierkant blok of zo. Maar goed, daar moet je even niet op letten. Kijk, als hij bijvoorbeeld zo zou zitten aan deze kant, weet je wel. Wat zou ik er dan van vinden? Ja, dan zou ik hem dus eerlijk gezegd echt heel, heel, heel erg leuk vinden. Um, ik heb hem nu weer eventjes over die witte trui. Want ik merk dat wit toch heel makkelijk te combineren is. Dit is echt iets waarvan ik denk, ja dat wil ik gewoon echt wel heel erg graag. Het staat gewoon zo leuk en het is zo makkelijk denk ik juist ook te combineren. Misschien gewoon met rustige kleuren eronder of met streepjes of zo. En dan met warme kleuren, maar het kan ook natuurlijk gewoon met wit of zwart. Echt super jammer dat hij zo veel te groot is. Want nu kan ik er dus ook niet echt een oordeel over geven. Maar op zich was dit al een hele leuke outfit geweest. Dan heb ik ook nog deze jurk van Come Get Fashion. En ik vind deze jurk prachtig. Hij ziet er echt geweldig mooi uit. Maar hetgeen wat het voor mij dus zo uit mijn comfortzone maakt, is hoe die is uitgesneden. Want ik verwacht dat deze heel laag loopt, echt tot hier of zo. Nou, ik heb niet een hele grote borstomvang... Dus ik, ik ben een beetje bang, zeg maar, hoe moet dat dan met een BH en zo. En ik vind dus bloot ook heel erg spannend. Hij is ook niet super lang en hij loopt dus tot best wel ver door. Hij heeft dan weer wel langere mouwen, waardoor ik hem dus eigenlijk nog uh, heel acceptabel vind. Als, en hij is ook niet super strak of zo. Dus daardoor vind ik het dan nog oké, okay, weet je wel. Maar het is wel iets waarvan ik denk, oeh, spannend. Ik weet niet of ik dit durf. Oh mijn god, jongens, wauw. Ik ben echt zo flabbergasted door hoe mooi dit jurkje is. Wauw, ik vind hem echt prachtig. Ik vind hem zo classy of zo. Heel erg mooi. Hij sluit hier super mooi aan in de taille. En ik vind dit ook echt heel mooi gedaan. 
Uh, en ik vind dit ook heel sierlijk of zo. Het is wel een beetje eng, want als je zo doet, dan kijkt iedereen naar binnen een soort van. Dus je moet wel echt als een dame je gedragen dan als je dit draagt. Ik was dus echt heel bang dat dit heel erg laag zou zitten. Maar dit is echt super mooi. En het is dus wel een veehals. Maar als ik zo naar mezelf kijk, dan denk ik, ja oké, okay, het maakt me wel wat ouder. Maar ik vind het in dit geval bij dit jurkje ook juist wel goed dat het me ouder maakt. Ik vind het echt super stijlvol. Wauw, ik ben echt helemaal onder de indruk hiervan. Dit is echt een perfect jurkje voor de kerst. En dan tot slot heb ik nog twee items die waarschijnlijk ook super suf overkomen. Maar die voor mij dus ook heel erg uit mijn comfortzone zijn. En dat zijn twee hoofddeksels of hoofdaccessoires, haaraccessoires. Nee, niet haaraccessoires, hoofddeksels. De eerste is dus een muts. En dit is super stom, maar altijd als ik een muts op heb, dan heb ik het gevoel dat iedereen naar me kijkt. Dat ik er belachelijk uitzie en dat ik daarnaast ook nog op een kind van vijf lijk. Ja, echt. En ik weet niet zo goed waarom. Waarschijnlijk komt het, ik heb best wel een klein hoofdje, zeg maar. En als ik dus een muts op heb, dan steekt het heel erg ver uit hier. En dan moet ik hem echt helemaal bijna over mijn wenkbrauw trekken, mocht ik willen dat hij goed zit, weet je wel. Waardoor je dus echt zo'n kinderhoofdje effect krijgt. Want ik denk dat het daardoor komt dat ik me altijd zo gek erin voel of zo. Maar ja, het is wel echt super chill om gewoon ook warme oren te hebben in de winter als je buiten loopt. Nou, ik heb allereerst deze besteld. Deze is van Congrat Fashion en dit is een hele, ja, simpele muts. Uh, maar dan wel met zo'n bolletje erop. Dat vind ik dan wel weer schattig. En hij is ook super, super warm aan de binnenkant. Kijk, dit bedoel ik dus. Dat hij zo heel erg uitsteekt. Dus ik moet hem echt... Heel ver zo doortrekken. Kijk, mijn hoofd eindigt zeg maar hier. En dit zit er nog allemaal... Dit steekt er gewoon allemaal bovenuit. Hij kan gewoon helemaal zo. En dan zit hij een soort van pas goed. Maar dit lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Of snap ik dan gewoon niet hoe je een muts moet dragen of zo? Dit is toch heel raar dat hier nu zo'n ding is, zo veel ruimte over zit... Deze muts is toch gewoon te groot? Kijk, weet je, nu voel ik me weer helemaal onzeker. Ik, er staan echt allemaal vraagtekens boven mijn hoofd nu. Die kunnen jullie niet zien, maar ik wel. Ik heb echt zo het gevoel dat dit super, super raar is. Maar ik vind hem dus wel heel erg leuk. En hij is ook super warm en comfortabel en zo. Maar ah, ik weet het gewoon niet. I need your help. <laughs> en dan tot slot. En hier moet ik Charlotte even voor bedanken. Want Charlotte heeft dus een webshop, comwa.nl. En zij uh, verkoopt dus barrets. En zij had dus een barret meegenomen laatst toen we afspraken. En toen zei ze, oh deze staat zo mooi bij jou. Wil jij die opdoen? Mag ik dan een foto van je maken? En dan is dat leuk voor op mijn webshop. En toen had ik zoiets van, ja prima. Maar volgens mij staan uh, hoofddeksels mij niet zo goed. Maar goed, ik had hem dus opgedaan. En ik vond het zo leuk bij mezelf. Dus ik heb er nu zelf eentje gekocht bij Asos. Uh, in een andere kleur. Ik had van haar eentje uh, in het Bordeaux-achtige kleur geleend. Maar ik heb nu dus een roze gekocht voor mezelf. Maar nu twijfel ik dus weer heel erg. A, hoe dit moet. Zeg maar. En hoe ver die over mijn hoofd heen moet. Moet dit dan zo? Ik weet het gewoon niet. Oh, ik ben zo sukkel in zulke dingen. Dat ik echt denk, hoe zit dit dan? Weet je wel? Zit het nu goed? Hoort dit nu zo? Jullie moeten me echt even helpen hiermee. Ik voel me nu dus Zwarte Piet. Of Roetveeg Piet, sorry. Maar zo voel ik me nu. Ik heb echt het gevoel dat ik nu zo'n pietenmutsje draag, weet je wel. Maar als, ik dan, als iemand dan een foto van me maakt of zo, dan zie ik dat het dus eigenlijk heel erg leuk staat. Dus dit is ook weer zo... Ik, ik, ik weet zeker dat als ik hiermee naar buiten ga, dat ik dan echt het gevoel heb dat ik er heel raar uitzie en dat iedereen naar me kijkt. Wat vinden jullie ervan? Ik heb echt jullie mening hierbij nodig. <laughs> anyway, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef me alsjeblieft ook tips. En uh, als je nog ideeën hebt over hoe ik de kledingstukken kan combineren die ik ga houden en zo. Laat het me alsjeblieft weten, want ik vind het dus heel erg moeilijk wat je wel... Uh, duidelijk kunt merken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Om altijd op de hoogte te blijven van nieuwe video's. Tot de volgende keer. Doei!